కొంచెం పెరగాలి నేను కూడా ఎదగాలి నితిన్ గారు రైట్ నితిన్ గారు నితిన్ గారు అంటే మీ మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి ఏదో ఒకటి వాడుతుంటారు దీంట్లో కూడా ఆయన లుక్ చెల్లి నాకంటే వాడేది మీరే అండి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఆయన గురించి క్వశ్చన్ అడిగేది మీరు దాన్ని నెక్స్ట్ టైటిల్ దాన్ని మీరు తమ్మినేస్ పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అది రాసేది మీరు సో యాక్చువల్ నాకంటే వాడేది మీరే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ టైటిల్ కూడా మీరు తమ్ముడే పెట్టుకున్నారు కదా సో మరి ఈ ప్రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ పిలుస్తారా ఇప్పుడు ఈ సినిమాగా లేదండి ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు బిజీగా బిజీ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండి సో అందుకని నితిన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్టార్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేయాలని డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీకు ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వినగానే ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆ పాయింట్ అదే ఒక హీరోగా ఉండి నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు సో సేమ్ వే మన టీజర్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చూడగా ఆ బాహుబలి ఇది సో మీకు కూడా ఇట్ వెరీ న్యూ సో నా ఫీలింగ్ ఏంటి మీ ఫీలింగ్ అదే సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ షూట్లో కూడా ఎంజాయ్ అడ్ లాట్ ఈ సీన్స్ అని చేయడం కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ డాన్స్ కూడా బాగా చేసినట్టు నా ప్రాక్టీస్ చేసిన డాన్స్ చేసి వచ్చింది పక్కన ఇరవై ఏళ్ళ పిల్ల వచ్చి ఊపుతా ఉంటే డాన్స్ నేను నలభై ఏళ్ళు ఏదో చేయాలి కదా లేదంటే నేను ఇల్లు చేసి నేను ఇన్నేళ్ళు చేసిన నా డాన్స్ని ఈ పాట బాగా ఉంటే ఏంటా ఇంకా నిత్రం అయిపోయాడు అంటారు సో ఈ పాట కొంచెం బొల్లు దగ్గర పెట్టుకొని ఆ అమ్మాయి ఎనర్జీకి ఇక్కడ తగ్గకుండా చేశారు అనమాట నితిన్ గారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ని బాగా అభిమానిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్తో మీరు నటిస్తూ చూడాలని చాలామంది కోరుకుంటున్నారు కనీసం ఈ సినిమాలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో నటించారా అది మీరు సినిమా చూడండి ఉందా లేదా సినిమా చూడండి డిసెంబర్ ఎయిట్ మాట్లాడుకుందాం అయితే మీరు మీ లైఫ్లో ఆర్డినరీ మ్యాన్ కంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అయ్యా అని ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ ఏంటంటే నాకు మధ్యలో గ్యాప్లో ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆ పాయింట్లో ఆ ట్వెల్వ్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇష్కుతో వచ్చిన కదా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అది నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ మా లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఇంకా అవ్వలేదు ఆ త్వరలో అవుతుంది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ నితిన్ గారు నితిన్ గారు భీష్మ తర్వాత మీకు సరైన ఆశించిన విజయాలు దక్కలేదు ఆడియన్స్ కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు సో ఈ సినిమా మీ విజయంలో అంటే సక్సెస్ రేట్లో ఎంతవరకు ఉంటుంది వంశీ గారిని ఎంత బిలీవ్ చేసి ఇది చేసి యా అండ్ ఈ సినిమా కథ విన్నప్పటి నుంచి విభూత విభూత వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ సినిమా చూసుకున్నాము వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ భీష్మాకి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే ఉంటుంది తప్ప వన్ పర్సెంట్ తక్కువ మతం ఉండదు ఇట్ బిట్ ఆన్ పార్ ఆర్ మోర్ దెన్ భీష్మా డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్ మోర్ దెన్ భీష్మా అని నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అంటే టీజర్ ట్రైలర్లో చూపించినట్టు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవన్నీ కేవలం ఫన్ ఎలిమెంటే ఉంటాయి దాని వెనకాల సబ్ కన్ సబ్ ఒక స్టోరీ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఆ ట్విస్ట్ ఇలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండబోతుంది అంటే ఆర్డినరీగా అనుకుంటారా చూసే ఆడియన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుందని ఫీల్ అవుతారు ఎక్స్ట్రాడినరీగానే అనుకుంటారు నితిన్ గారు హాయ్ సార్ నితిన్ హాయ్ హాయ్ సార్ మీరు ఫేస్ కానీ ఫిజిక్ కానీ చూస్తాను ఎప్పుడు జయం నుంచి అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సినిమా గురించే కాబట్టి ఒక సినిమా క్వశ్చన్ ఉంది జయం నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్లు చాలా ప్లే చేశారు ఇందులో ఒకవేళ మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి ఒకవేళ రీమేక్ చేయవలసి వస్తే ఏ కథ మీకు బాగా మీ సినిమాలో రీమేక్ చేయవలసి వస్తున్నా రీమేక్ చేయవలసి వస్తే నాకు బాగా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు మాలో ఉన్నాను కాదు బట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా శ్రీయాంజనేయం దాంట్లో చిన్న జస్ట్ ఒక రెండు మూడు చిన్న చిన్న ఫాల్ట్స్తో ఆ సినిమా ఆశించినంత పెద్ద ఎయిట్ అవ్వలేదు అప్పటి సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ఆ సినిమా ఇప్పుడు రిమేక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ టైంలో ఆ సీజీ వర్క్ అన్నీ ఇప్పుడు చేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా చాలా పెద్ద రేంజ్ సినిమా అవుతుంది అండ్ నాకు కూడా ఐ వాంట్ ప్లే మళ్ళీ అలాంటి ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ వంశీ గారు సార్ టూ వీక్స్ ప్రో ప్రీ ఫోర్ నైన్ సినిమా సో అప్పుడు మీరు ఒక ఇది అనుకుని ఉంటారు అప్పుడు వరకు కానీ ఇప్పుడైనా ప్రెషర్ ఉందా లేదంటే ఫ్రీగా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు వర్క్ అంతా లేదు సార్ ఆ ప్రెషర్ అది కామనేనండి ఎంత మీరు ఇంకో వారం లేట్ ఇచ్చినా టైం ఉందన్నా కానీ ముందన్నా కానీ ఆ లాస్ట్ మినిట్ ఉండే వర్క్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్లకి అయితే ఇంకొక ఇంకో రెండు వారాలు ఉంటే బాగుంటుంది అని ఉంటుంది అంటే అది ఆ ప్రెషర్లో ఏం చేంజ్ ఉండదు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్కి మాత్రం ఎక్కడో కాలుతూ ఉంటుంది